மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் ஒண்டர்ஃபுல் மார்னிங் நம்ம எப்போதும் பிஸ்னஸ் மேன் அண்ட் ஃபிலாசபரை பற்றி பேசுகிறோம் சயின்டிஸ்டை பற்றி ரொம்ப பேசுனது கிடையாது மேக்ஸ் அப்படின்னா நம்மளுக்கெல்லாம் ஞாபகம் வருது ஸ்ரீனிவாஸ் ராமானுஜம் ஸ்ரீனிவாஸ் ராமானுஜனை எப்படி நம்ம இக்னோர் பண்ணி அவர் எப்படி ச இங்கிலாண்டுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு அந்நாட்டு அண்ணாநிமிட்டியில் செத்தார் இந்தியாவிலன்னு தெரியும் அவர் செத்து போன அப்புறம் தான் நம்ம அவரை கொண்டாடினோம் அட்லீஸ்ட் இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஸ்ரீனிவாஸ் ராமானுஜமாக தெரியும் பட் இன்னொரு இஞ்ச பெரிய சயின்டிஸ்ட் பெங்கால்லேன்னு வந்தார் அவரை பற்றி யாருக்கும் இன்றைக்கும் சரியாக தெரியாது அவர் ஐன்ஸ்டைனோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டாகி நான் ரிலேட்டர் அண்ட் ஐன்ஸ்டைனோட நிறைய பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனுக்கு ஒரு லெட்டரு வந்தது இது எப்படின்னா ஹார்டிக்கு ராமானுஜம் டென் வந்த லெட்டர் மாதிரி தோ எ கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ரேஞ்சர் டு யூ ஐ டூ நாட் ஃபீல் எனி ஹெசிடேஷன் இன் மேக்கிங் சச் அ ரிக்வஸ்ட் ரோட் அ மேன் ஃப்ரம் இந்தியா டு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் இன் நைன்டீன் பேசிக்லி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஒரு சிஸ்டம்குள்ளே எப்படி கவுண்ட் பண்ணணும் ஒரு கேஸ் சிஸ்டம்குள்ளே எப்படி கவுண்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்கு ஒரு தியரி அதுக்கு முன்னாடி அவர் லண்டனுக்கு எழுதி அது அது ரிஜெக்ட் ஆகிடுச்சு அந்த பேப்பர் இதை தயவுசெய்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஜெர்மன் ஃபிசிக்ஸ் ரிசர்ச் பேப்பரில் பப்ளிஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஐன்ஸ்டைன் அந்த பேப்பரை ஃபுல்லாக படித்து அந்த பேப்பரை ஹி அக்ரி டு கெட் இட் பப்ளிஷ்ட் இன் அ ஜெர்மன் ரிசர்ச் ஜெர்னல் அதுக்கப்புறமா அவரோட சேர்ந்து செமினல் பேப்பர்ஸ் பண்ணி ஐன்ஸ்டைன் போஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பேப்பரே சப்மிட் ஆச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பால் ட்ராக்னு இன்னொரு பெரிய குவாண்டம் ஃபிசிஸ்ட் ஒருத்தர் இருந்தார் இந்த ஆதார் ஆஃப் போஸ் ஒரு புது பார்ட்டிக்கல் விச் ஒபேட் போஸ் ஐன்ஸ்டைன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுக்கு அவர் போஸியான்ஸ்னு பேர் வச்சார் அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஆள் இந்தியாவில் இருந்தது நம்மளுக்கு ஒரு பெருமை எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோரில் கல்கட்டாவில் பிறந்தவர் அவர் ஒரு மேக்ஸ் பேப்பரில் நூற்றி பத்து அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வாங்கினவர் அவர் ஏன் அவருக்கு நூற்றி பத்துனா எல்லா ம சப்ஜெக்டையும் கரெக்டாக மார்க்கையும் க ச பேப்பரில் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக போட்டுட்டு சில கொஸ்டனுக்கு ஒரு வழி மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு மூணு வழியில் சால்வ் பண்ணி அதே ஆன்சரை இன் டைம் கொண்டு வந்தார் அந்த காலத்தில் இந்தியாவில் ரிசர்ச் மெத்தடாலஜிஸ்லாம் கிடையாது ஸோ அவராக அவரை ஓன் மெத்தடாலஜி ரிசர்ச் மெத்தடாலஜிஸ் கிரியேட் பண்ணார் எம்எஸ்சி மேக்ஸ் இன் மிக்சட் மேத்தமேட்டிக்ஸ் ப்ரெசிடென்சி காலேஜில் படித்தார் அங்கேயே வந்து ஒரு ஜூனியர் ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட் ஆகிறார் அதுக்கப்புறம் டாக்காவில் போய் ஃபிசிக்ஸில் ஒரு ரீடராக இருந்தார் அந்த காலத்தில் கல்கட்டா ஒரு பெரிய சென்டராக இருந்தது அங்கே மேகானந்த் சஹா அண்ட் சி வி ராமனோடையும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணார் இது இந்தியாவோட ட்ராஜடி அந்த மாதிரி சி வி ராமன் எஸ் என் போஸ் ராமானுஜம் எல்லோரும் ஏர்லி ட்வெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரியில் இந்தியன்ஸை சீரியஸாக எடுக்காத டைமில் பறந்து வளர்ந்தவங்க பட் ரெண்டு பேர் ராமன் அவராக ரெகனைஸ் ஆகிட்டார் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ரெகனைஸ் பண்ணத்துக்கு தாமஸ் ஹார்டி அண்ட் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனை நம்ம தேங்க் பண்ணலாம் அந்த பேப்பர் அவர் எழுதினபோது பேப்பரை வந்து பப்ளிகேஷன் அமைச்சும்போது அவர் என்ன சொல் ஐன்ஸ்டைன் அதில் ஒரு ஸ்கிரிபிள் பண்ணார் Bose's போஸஸ் டெரிவேஷன் ஆஃப் பிளாங்க்ஸ் ஃபார்முலா அப்பியர்ஸ் டு மீ அண்ட் இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப் ஃபார்வர்ட் இன் த மெத்தட் யூஸ் ஹியர் இட் ஆல்சோ கிவ்ஸ் குவாண்டம் தேரி என் ஐடியல் கேஸ் ஆஸ் ஐ ஷெல் ஷோ லேட்டர் வித் திஸ் ஆர்டிக்கல் பப்ளிஷ்ட் அண்ட் என்டர்ஸ் ஃப்ரம் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் தேர் வாஸ் போஸ் ஹிம்செல்ஃப் பிகேம் அன் இன்டர்நேஷ்னல் செலிபிரிட்டி நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா ஒரு ஒரு ஜெனரேஷன்லையும் இது மாதிரி ஒரு ஃபேமஸ் இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் ஒருவர் நம்ம டைமில் வெங்கட் ராமகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவருக்கு நோபல் ப்ரைஸ் கிடச்சிது ஆனால் அவருக்கும் இங்கே அங்கீகாரம் கிடைக்காமல் அவர் கேம்பிரிட்ஜும் அமெரிக்காவில் போய் தான் வாங்கினார் அதே மாதிரி ரெண்டு ஜெனரேஷன் முன்னாடி எஸ் சந்திரசேகருங்கிறவரும் இதே மாதிரி போய் ஷிகாகோவில் தான் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கினார் அவரும் ராமனோட நெவ்யூ அட்லீஸ்ட் நம்ம காலத்துலையே அது கலாமுக்கு அப்புறம் நம்ம சயின்டிஸ்ட்ஸும் நம்ம இருக்கிற டேலண்ட்டையும் ரெகனைஸ் பண்ணுவோம் பட் இதில் இந்தியாவில் எனக்கு என்ன ரொம்ப வருத்தோன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் காலேஜை தாண்டின அப்புறம் புஸ்தத்தையே திறக்கிறது இல்லை படிக்கிறதே இல்லை கான்ஸ்டண்ட்டாக அவங்கள அப்கிரேட் பண்ணால் தான் நம்ம ஊர்லேயும் இது மாதிரி பெரிய சயின்டிஸ்ட் வில் கண்டினியூ டு கம் நன்றி வணக்கம்